podczas gdy cały świat drży o smoki i wilkory, część z nas zastanawia się, co z tymi kotami. Bo pamiętacie, że w Grze o Tron pojawiły się koty, prawda? Ten czarny koleżka szczególnie zapadł mi w pamięć. Przede wszystkim ze względu na jego obłędne imię, Valerion. Imię jest świetne. W dodatku sama mam w domu taką właśnie Lady Valerion, która swoją drogą też jest genetycznie czarna. Jeśli zastanawiacie się, jak to możliwe, subskrybujcie kanał, żeby nie przegabić serii o genetyce kociego koloru. Wracając do Baleriona, w serialu poznajemy go w pierwszym sezonie, kiedy Aria łapie go na polecenie Syria Forella. I to by właściwie było tyle, jeżeli chodzi o ekranizację, bo wydaje mi się, że na ekranie Baleriona więcej nie widzimy. Dajcie znać w komentarzach, jeśli się mylę. A w sumie, jeśli mam rację, to też dajcie znać. Jeżeli chodzi o książki, tam również Baleriona poznajemy na początku serii, a konkretnie już w pierwszym tomie, Gra o Tron. I to w takich samych okolicznościach jak w serialu, kiedy poluje na niego Aria. Jednouchy kocur wygiął grzbiet w pałąk i zasyczał. Aria szła wolno, stawiając ostrożnie bose stopy. Oddychała miarowo i spokojnie, słuchana w bicie własnego serca. Cicha jak cień, powtarzała w myślach, lekka jak piórko. Kocur obserwował ją uważnie. Łapanie kotów nie należało do łatwych zadań. Na jej dłoniach wciąż widniały niezagojone rany po zadrapaniach, także kolana miała pościerane od licznych upadków. Początkowo nawet gruby kot kucharki potrafił przed nią uciec. Jednak Syrio nie dawał jej wytchnienia. Kiedy przychodziła do niego z krwawiącymi rękoma, on mówił tylko – tak wolno? Musisz być szybsza, dziewczyno. Wróg poczęstuje cię czymś więcej niż tylko kilkoma zadrapaniami. Rany Ari smarował ogniem z myr, paliło tak bardzo, że musiała mocno zaciskać zęby, żeby nie krzyczeć z bólu. A potem wysyłał ją po następnego kota. Nie brakowało ich w czerwonej twierdzy. Były tam leniwe, stare kocury wygrzewające się na słońcu, zimno okie, machające ogonami potwory. Pogromcy myszy, wypieszczone i ufne koty z komnat dam, a także wychudzone cienie przeszykujące śmietniki. Aria łapała je kolejno i dumna przynosiła do Syria Forella. Wszystkie, z wyjątkiem tego jednego, jednouchego czarnego diabła. Oto prawdziwy król tego zamku, powiedział jej kiedyś jeden ze złotych płaszczy. Stary jak grzech i jeszcze bardziej przebiegły. Kiedyś król podejmował ucztą ojca królowej, a ten czarny diabeł wskoczył na stół i porwał pieczoną przepiórkę prost z rąk lorda Tywina. Robert pękał ze śmiechu. Trzymaj się od niego z daleka, dziecko. Ha, przepiórka, mówiłam, Lady Valerion. A wracając do książki, Aria goniła jednouchego kocura przez pół zamku, dwukrotnie wokół wieży namiestnika, na drugą stronę muru wewnętrznego, przez stajnie, w dół krętych schodów, obok kuchni, wybiegł dla świn i pomieszczeń złotych płaszczy, wzdłuż nadrzecznego muru, w górę po schodach, tam i z powrotem, po alei zdrajcy, a potem znowu w dół przez furtę wokół studni i przez jakieś dziwne budynki, także ostatecznie nie miała pojęcia, gdzie się znajduje. Wreszcie go dopadła. Po obu stronach wznosiły się wysokie ściany, a z tyłu masa kamieni. Cicha jak cień, powtórzyła, posuwając się do przodu, lekka jak piórko. Kiedy znalazła się o trzy kroki od niego, kosur rzucił się do ucieczki. Najpierw w lewo, potem w prawo. Aria także skoczyła w lewo i w prawo, odcinając mu drogę. Syknął i spróbował czmychnąć między jej nogami. Zwinna jak wąż, pomyślała. Chwyciła mocno. Przytuliła go do piersi, śmiejąc się głośno, kiedy drapał pazurami po skórzonym kaftanie. Pocałowała kota między oczy i szybko odsunęła głowę, zanim dosięgnął jej łapą. Kocur syczał i prychał. — Co on wyprawia z tym kotem? Aria, zaskoczona, wypuściła zwierzę i odwróciła się na pięcie. Kot pomknął przed siebie. I to tyle, jeśli chodzi o polowanie Ari na tego konkretnego kota. Natomiast później Lord Varys zdradza nam co nieco na temat origin story Baleriona i być może rzuca trochę światła na powody, dla których kot zdaje się nie przepadać za lenisterami. Renis też była dzieckiem, córka księcia Regara. Maleństwo, młodsze od twoich córek. Miała malutkiego czarnego kotka. Baleriona, wiedziałeś? Zawsze się zastanawiałem, co się z nim stało. Renis lubiła udawać, że to jest prawdziwy Balerion. Czarny strach z dawnych czasów. Lannisterowie szybko pokazali jej, jaka jest różnica między kotkiem a smokiem, gdy tylko wyłamali drzwi jej domu. Wzmiankę o Balerionie znajdziemy też w następnym tomie, Starciu Królów. Gdy Sansa skierowała się w głąb zamku, hałasy przycichły. Nie odważyła się oglądać za siebie, bojąc się, że Joffrey może patrzeć, albo co gorsza, ją śledzić. Spiralne schody wiły się przed nią, poprzecinane smugami migodliwego światła, które wpadało do środka przez wąskie okna na górze. Gdy dotarła na szczyt, dyszała ciężko. Przebiegła kawałek cienistą kolumnadą i przycisnęła się do muru, by zaczerpnąć tchu. Gdy coś otarło się o jej nogę, mal nie wyskoczyła z siebie. Był to jednak tylko kot, czarny, obszarpany kocur z odgryzionym kawałkiem ucha. Zwierzę prychnęło na nią i uciekło. I choć Balerion został pominięty w nawałnicy mieczy, to bohaterowie przypominają sobie o nim w uczcie dla wron. Nieudolne uwodzicielskie zabiegi Mergeri były tak łatwe do przejrzenia, że aż śmieszne. Jest za młody na pocałunki, więc daje mu kocięta. 
Cersei wolałaby jednak, żeby nie były czarne. Czarne koty przynosiły pecha. Mała córka Rygara przekonała się o tym właśnie w tym zamku. A dalej wracamy do Ari. Przed za nią brudny, pomarańczowy kot, przywabiony jej krzykiem. Potem pojawił się drugi. Żałosne, mokre burę zwierzę o przyciętym ogonie. Koty lubiły zapach kat. Zdarzały się dni, kiedy nim zaszło słońce, towarzyszyło jej już kilkanaście tych zwierząt. Od czasu do czasu dziewczynka rzucała im ostrygę i przyglądała się, któremu z nich uda się umknąć ze zdobyczą. Zauważyła, że największym kocurom rzadko udaje się ta sztuczka. Częściej łup przypadał w udziale jakiemuś mniejszemu, szybszemu zwierzęciu. Chudemu, wrednemu i głodnemu. Takiemu jak ja, powtarzała sobie. Jej ulubieńcem był stary, chudy kocur o odgryzionym uchu. Przypominał jej kota, którego kiedyś ganiała po czerwonej twierdzy. A tak przy okazji. Ostrygi zawierają bardzo dużo tiaminazy, więc nie dawajcie ich kotom. Wracając do tematu, z tańca ze smokami dowiadujemy się o kolejnych potyczkach między Walerianem a Lannisterami. Nocą pod oknem znów był niedobry kot, poinformował w pewnej chwili Kevana. Ale ser łowca syknął na niego i kot uciekł po dachach. Niedobry kot? Powtórzył ser Kevan z rozbawieniem w głosie. Stary czarny kocur z rozdartym uchem, wyjaśniła Cersei. Jest brudny i wredny. Kiedyś podrawał Jopa w rękę. Skrzywiła się. Wiem, że koty tępią szczury, ale ten atakował nawet kruki w ptaszarni. Poproszę szczurołapów, żeby zostawili na niego pułapkę. Nie brzmi to najlepiej, ale spokojnie. Nie poprosił. Niestety Martin nie podejmuje więcej tematu Baleriona, a my nie wiemy, jak dalej potoczą się losy Westeros w książkach. Za to w serialowej królewskiej przystani dużo się działo od czasu, gdy słyszeliśmy o Balerionie po raz ostatni. Jednak sprawia on wrażenie kota, który wie, jak sobie poradzić. A skoro Martin pamiętał o tym, by przypomnieć nam o Balerionie w aż czterech z pięciu wydanych do tej pory tomach sagi, sądzę, że przeczytamy jeszcze o tym kocie w dwóch ostatnich tomach serii. Kiedyś. Chyba. Miejmy nadzieję. A nawet jeśli nie, ucieknijmy się do matematyki. Balerion był małym kociakiem w roku 283, a ostatni raz słyszeliśmy o nim 17 lat później. 17 lat. To jak na kota wychodzącego brzmi całkiem imponujące, nie sądzicie? Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcielibyście zobaczyć kolejne odcinki tego typu i na przykład dowiedzieć się o co chodzi z kotem kapitan Marvel albo wziąć udział w genetycznym śledztwie dotyczącym tego jak wyglądał ojciec kociąt z Aristocats, Koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzach. Do usłyszenia!